ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਐਮਓਪੀ ਪੜਾਵਾਂਗੀ ਐਂਡ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣਗੇ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬਟ ਬੱਚੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਮਓਪੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥਰੈਟਿਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਥਰੈਟਿਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਸਨ ਛੱਡ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਲੈਸਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੋਗੇ ਹਨਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੀ ਪਾਓਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਐਮਓਪੀ ਦਾ ਐਮਓਪੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਓਪੀ ਐਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਓ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਪੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਰਕਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆਫ ਬਰਥਸ ਦੈਟਸ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਆਫਿਸਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਆਫਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਿਊ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦੈਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਿਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਰਿਕਾਰਡ
ऑर्गेनाइज करना शुरू करता ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि तुम ये सोच लें फिफ्थ तक अले पहले स्कूल चलाने देखते हैं कि स्कूल चलता भी है कि नहीं चलता सो वे की करते हो ऑर्गनाइज ऑर्गनाइज फिर तुम देखते हो कि मैं किन्ने टीचरस रखने हैं प्लैनिंग तो फस्ट ऑफ ऑल कर ली प्लैनिंग ये देखोगे कि मैं प्लैन तो कर ला कि मैं स्कूल बना है फिर उस तो बाद मैं देखा ऑर्गनाइज के ऑर्गनाइज करोगे हर एक चीज़ को ऑर्गनाइज करोगे कि फिफ्थ तक स्कूल होने वे कि टीचरस हो गए मैं कि स्टूडेंट्स रखने हैं फिर टीचरस नी क्लास देनी है दैट मीनस वो तुम की कर रहे हो जो ऑर्गनाइज कर रहे हो जो तुम सारा स्कूल बन गया सारा कुछ कर लिया फिर उस तो बाद टीच जो स्कूल बन गया डायरैक्शन का डायरैक्टिंग का मतलब होंगे नैक्सट स्टैप इज डायरैक्टिंग डायरैक्टिंग का मतलब यह होंगे कि तुम्हें स्टूडेंट टीचरस डायरैक्ट करना है कि ताकि आह क्लास है ताकि आह क्लास है तुम आह क्लास में आह सबजैक्ट टीच करना है डायरैक्शन डायरैक्टिंग डायरैक्शन डायरैक्टिंग का मतलब होंगे तुम्हें किसी को कोई भी डायरैक्शन देनी ठीक है कि ते आह सबजैक्ट्स आ तुम्हें आह सबजैक्ट्स पढ़ाने ने इन्ने तो बजे तक इन्ने बजे तक ता स्कूल टाइम होगा ठीक है नैक्सट इज़ द कोडीनेटिंग कोडीनेटिंग का मतलब हूँ कि जो स्कूल खुल गया वो प्लैनिंग की ऑर्गनाइज की डायरैक्ट डायरैक्शन की डायरैक्शन का मतलब यह हो गया तुम हर एक दस आह कम है उस तो बाद की कोडीनेशन की कोडीनेशन के फस्ट ऑफ ऑल कि चीज़ आ जाती है कि तुम आपस के कोडीनेट कोडीनेशन करनी आपस के आपस के जिदा दो टीचरस ने उन्होंने आपस के किदा की अंडरसटैंडिंग है ठीक है जिदा हूँ तुम असी दो टीचरस आ जब आप कह दिए कि मेन सबजैक्ट जिदा कमर्स के तीन सबजैक्ट्स ने कि साड़ी आपस के दोवे टीचरस की किन्नी कोडीनेशन है ठीक है कि असं आपे सोचा कि दोवे ने कोडीनेशन करके कि तुम आह सबजैक्ट आह टीचर पढ़ाऊगा आह सबजैक्ट ये टीचर पढ़ाऊगा ठीक है एंड लास्ट स्टैप इज़ द कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब यह होंगे कि जो स्कूल खुल गया सारा कुछ हो गया फिर एंड कोडीनेटिंग का कंट्रोलिंग का मतलब हूँ सारा कुछ कंट्रोल करना कंट्रोल लास्ट से जो फ एक साल तो बाद जो बच्चों का रिजल्ट आया तो उतो देखा कंट्रोल करके देखा कि किन्ने बच्चे फेल हो कि बच्चे हो पास हो एंड जे फेल हो तो मैं कि क्यों फेल हो कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप रीजनस लभने कि क्यों बच्चे इन्ने फेल हो जे ये देखा जाए कि जो थोड़े बच्चे हुए फिर बच्चों का फॉल्ट है ठीक है बट ये देखना कि रीजन बिहाइंड की सी एंड वो रीजन भी इंपरूव कि कर सकते हैं आप इंपरूव कि करा नैक्सट टाइम टीचरस सोचन कि असी अपनी वे ऑफ टीचिंग दे चेंजिस लैके आने हैं ज बच्चों मोटीवेट ज़्यादा करना ज बच्चों की एक्सट्रा क्लासिज लगा कुछ ना कुछ इतना करना है कि वह सबजैक्ट की हो जाए कंट्रोल हो जाए फस्ट ऑफ ऑल बच्चे देखो ये जोड़े प्लैनिंग आ ऑरगनाइजिंग आ डायरैक्टिंग आ कं कोडीनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सारे स्टैप आ एंड ये स्टैप सीरियल वाइज चलन गए सीरियल वाइज का मतलब यह है कि फस्ट जो स्टैप प्लैनिंग आते तो प्लैनिंग ही करोगे ये नहीं है कि तुम कोडीनेट कोडीनेशन लिख दोगे दैट मीनस कि जे ये स्टैप देखो हूँ बच्चे जे ये प्लैनिंग फस्ट ही रहेगा ऑर्गनाइजिंग सैकेंड पर रहेगा डायरैक्शन थर्ड पर रहेगा कोडीनेटिंग फोर्थ से एंड कंट्रोलिंग ही रहेगा फिफ्थ से एक नहीं है कि तुम फिफ्थ स्टैप पहले लिख दो फोर्थ स्टैप सैकेंड तो लो तो इदा नहीं होगा ठीक है वन मोर डेफीनेशन ऑफिस की वो कि ऑफिस इज़ ए प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांसजेक्टड और प्रोफेसनल सर्विस आर अवेलेबल उ गल होगी कहें कि ऑफिस वो वाली प्लेस है जिते कि बिजनेस का काम शुरू किया जाता है जिते बिजनेस किया जाता है और जिते प्रोफेसनल सर्विस दिते जाते हैं प्रोफेसनल मतलब कि देखो जिदा तुम बैंक जाते जो बैंक के बैंक के ऑफिस के होंगे बैंक जाते जो बैंक के होंगे कि हर एक का वक् बख ऑफिस बनया हूँ हर एक का वक् बक ऑफिस बनया हूँ जो तो की करते हैं कि वो जिदा बैंकिंग वाल इंश्योरेंस हूँ बैंक ने की करते हैं बैंक बैंक इंश्योरेंस की सर्विस भी अवेलेबल करवाद एडवर्टीजमेंट की सर्विस भी अवेलेबल करवा है नो मैटर बहुत सारी एल आई सी भी करवाद है बैंक ठीक है ना सो हर एक बैंक के तीन चार ऑफिस खुले हर एक डिपार्टमेंट वक् वक् उ की देंगे प्रोफेसनल सर्विस देंगे स्कूल जाते जो प्रोफेसनल का मतलब होंगे कि जी कोई एजुकेशन के नाल रिलेट सर्विस होंगे एक देखो प्रोफेसनल एक डॉक्टर है डॉक्टर की देंगे तो सर्विस देंगे बच्चे देखो इनटैजिबल इनटैजिबल वो वाली चीज़ों होंगे जिन्होंने आप टच नहीं कर सकते टैजिबल होंगे जिन्होंने टच कर सकते हैं ठीक है इनटैजिबल जड़िया होंगे जड़िया चीज़ा इन्हों आप टच नहीं कर सकते वो हमेशा सर्विस होंगे देखो डॉक्टर की देंगे मैनू सर्विस देंगे गुड्स थोड़ी देंगे ठीक है अकाउंट्स के फस्ट ऑफ ऑल आप देखो कि अकाउंट्स के दो थिंगस आदि गुड्स तो सर्विस गुड्स वो वाली थिंगस होंगे जीडिया की होंगे जिन्हों आप टच कर सकते हैं जिदा देखो जे कोई बिजनेस आदा की आदा बिजनेस ही कहता शू का तो वो गुड की है गुड की है शू आ ठीक है जे किसी का बिजनेस की आ लेस बना तो वो गुड्स की आ लेस आ ठीक है जे किसी का बिजनेस आ कि कुरकरे बना तो बिजनेस गुड्स कि कुरकरे ओके डू यू गैट माई पॉइंट 
ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਇੰਦਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਕੀ ਆ ਬੈਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸੋ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸ਼ੂ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਕੀ ਆ ਵਰਕਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ
ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਉਨੇ ਬੈਟਰ नहीं मिलन गए ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਦੇਖੋ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੋਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਿਸਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਫਿਸਸ ਬਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਡ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸਸ ਹੁੰਦਾ ਐਨਜੀਓਸ ਐਨਜੀਓਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਐਨਜੀਓਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਕਾ ਦੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੈਟਸ 올 ਫਾਰ ਟੂਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਹਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਿਊਲੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰਸਟ ਆਫ 올 ਬੱਚੇ ਟਿਊਸਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਨ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਵੇਜਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੇ ਕਰੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਰਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਮਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਵਨ ਐਂਡ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ